ये भाग अगिल क्लास में हमें एबीबीएस फोर्थ इयर को कमर्शियल बैंकिंग मैनेजमेंट को चैप्टर नाइन मैनेजमेंट अफ कैपिटल अंतर्गत रेसन नंबर टेन समय सल्व कर आज हमें क्वेश्चन नंबर इलेवेन देखे भिडियो लीएर उपस्थित भैया ढिला नगरिक भिडियो सुरू करना चाहूँ क्वेश्चन नंबर इलेवेन इस प्रकार रहेगा द फलोइंग आर द बैलेन्स सीट आइटम्स एक्सट्रैक्टेड फ्रम द बैलेन्स सीट अफ हाइपोथेटिकल बैंक दिए हाई बैलेन्स सीट आइटम देखा हाइपोथेटिकल बैंक काल्पनिक बैंक को दिए तो बैलेन्स सीट आइटम भादा खेल हम एटा अनबैलेन्स सीट आइटम यानी कि बैलेन्स सीट आइटम बैलेन्स सीट में देखा पर्ने आइटम रफ बैलेन्स सीट आइटम बैलेन्स सीट में इन्क्लूड न होने आइटम हमें यहाँ दी है तो कैश बैलेन्स बैलेन्स विथ सेंट्रल बैंक ये हमें जो जो टपिक दिए फरक पड़े बुक भैलू रिक्स वेट दिए हमें पुगी हाल सोधे के भादा रिक्स वेटेड एसेस रिक्स वेटेड एसेस नि तो हमें सक हाल क्यों जब हमें बुक भैलू रिक्स वेट दिखा तो दुईटा को मल्टिप्लिकेशन के रिक्स वेटेड एसेस हो टोटल कर दूँ टोटल रिक्स वेटेड एसेस आँच अभी यो आई सके बी नंबर में भाई इंटरप्रेट द रिक्स वेटेड एसेस तो रिक्स वेटेड एसेस निले को इंटरप्रेट कर रहे क्या ये कस्तो के हो रिक्स वेटेड एसेस कल कुछ हमें भनदि पर्ने रहे अब बैलेन्स विथ सेंट्रल बैंक भो बैलेन्स विथ फरेन बैंक भो इन्वेस्टमेंट इन बोन एंड सेयर लोन एंड एडवांस क्लेम्स अन फरेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक क्लेम्स अन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक क्लेम्स अन पब्लिक सेल्टर सेक्टर इंटिटी क्लेम्स अन फरेन बैंक कैश इन ट्रांजिट टोटल बैलेन्स सीट एसेट्स भो टोटल बैलेन्स सीट एसेट्स बैलेन्स सीट का एसेट्स को टोटल बन खोजे ते पिछड़ी अर्क हम भादा अर्क हमें दिए इन्फर्मेशन को नन बैलेन्स सीट को अथवा अफ बैलेन्स सीट आइटम को लेटर अफ क्रेडिट कमीशन एलसी अभी फाइनेंसियल ग्यारेटी फाइनेंसियल ग्यारेटी को इन्फर्मेशन दिया ये टोटल अफ बैलेन्स सीट एसेट यह पचास रठी एक लाख दस हजार दिए यहाँ पर उसे क्लोज कर सकते यहाँ पर क्लोज कर सकते हाई यह टोटल बैलेन्स सीट को आइटम हु बैलेन्स सीट को अफ बैलेन्स सीट को ल अब यहाँ पर्सेंटेज देखे पर्सेंटेज रल्टिप्लाई कर हम निने सजिलो हमी डिशीजन भी लेख रहा रिक्स वेटेड एसेट्स निल अब हे लुलेसन अफ रिक्स वेटेड एसेट्स भो अब बैलेन्स सीट आइटम अफ बैलेन्स सीट आइटम हमें छुट्याई रख् पर्देन सीधे क्वेश्चन में जस्तों तरीका देखे लेखदिने टोटल बैलेन्स सीट आइटम भाई जो हम टपिक थोड़े तो टपिक छोड़ दिन सकते और टोटल नन बैलेन्स सीट आइटम अथवा टोटल अफ बैलेन्स सीट आइटम दिए टपिक हम छोड़ दिन सकते जम्मा हमें यहाँ दिए अमाउंट दिए दिए टपिक लिखा खेल पुगी हाल लैस बैलेन्स भो बैलेन्स विथ सेंट्रल बैंक बैलेन्स विथ फरेन बैंक अभी इन्वेस्टमेंट इन बोन एंड सेयर लोन एंड एडवांस क्लेम्स अन फरेन गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक क्लेम्स अन मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक क्लेम्स अन पब्लिक सेक्टर सेक्टर इंटिटी क्लेम्स अन फरेन बैंक कैश इन ट्रांजिट लेटर अफ क्रेडिट कमीशन ये अफ बैलेन्स सीट हो यहाँ अफ बैलेन्स सीट भर लिखिए फाइनेंसियल ग्यारेटी अफ बैलेन्स सीट आइटम हो भर देखा और टोटल रिक्स वेटेड एसेट्स हमें लास्ट में निले वाला हो तो अभी हम हे रहा बाहर सौ तीन हजार पैंतीस हजार पचास हजार एक लाख नब्बे हजार चालीस हजार तीस हजार पच्चीस हजार पचास हजार दस हजार पचास हजार साठी हजार ये हमें भैल्यू देखे यी आइटम का यी भैल्यू हु अब रिक्स वेट भी देखे ती दुईटा में जीरो कैश बैलेन्स रैलेन्स विथ सेंट्रल बैंक में ते पिछाड़ी बीस पर्सेंट यो रिक्स वेट भाई कारण सब पर्सेंटेज हो ख्याल कर सब पर्सेंटेज हाई ते पिछाड़ी रिक्स वेट पर्सेंटेज में भैस बाहर सौ इंटू जीरो जीरो भैया तीन हजार इंटू जीरो जीरो भैया पैंतीस हजार को बीस पर्सेंट पैंतीस हजार को बीस पर्सेंट कर दूनपर् पैंतीस हजार इंटू बीस पर्सेंट बने जीरो पॉइंट टू हो गा क्या भो सात हजार भो अब तस्ते गए अर्क पचास हजार को सौ पर्सेंट पचास हजार ही भो हंड्रेड पर्सेंट बन वन हो पाड़ी इसलिए हमें कस सकता जीरो पॉइंट टू तब वन 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 पॉइंट फाइव अभी तेस पिछाड़ी वन 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 पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू र वन इस राख्ता खेल तब पर्सेंटेज कर रख् पर्देन क्योंकि यह डेसिमल फर्म पर्सेंटेज हमें कन्वर्ट कर डेसिमल में यह कन्वर्ट कर हमें के चाहिए तो भादा सय ने भाग कर हर एक बीस भाग सय सय भाग सय सय भाग फिर सय जी तिहर सय ने भाग करते गये भाई जाइए अथवा इन जेनरल हमें ट्वेंटी पर्सेंट बन जीरो पॉइंट टू हमें हिसाब कर रहता खेल हमें ठा भैर हो ट्वेंटी पर्सेंट जीरो पॉइंट टू हंड्रेड बन वन अभी हंड्रेड फिफ्टी वन पॉइंट फाइव इसी हम नि अथवा तब यो अप्ठार लगता है सीधे ट्वेंटी पर्सेंट यहाँ हमीस तो पर्सेंट करना का लगी तो के होता तो जस्तु मान लू सत्तरी हजार को इंटू थर्टी पर्सेंट कर पर्ने अरे मान लू मैं थर्टी भाग हंड्रेड कर दिने सीधे एक्कीस हजार आयो अथवा सत्तरी हजार को सत्तरी हजार भाग सरी इंटू इंटू तीस कर पर्सेंटेज निकालना का लगी अर्क क्याकुलेटर में सीफ्ट बराबर थीता हम लोग पर्सेंटेज आँच अलग यह क्याकुलेटर में हम आई यो क्याकुलेटर में हम पर्सेंटेज निकालना का इसमें पर्सेंटेज करना का हमें डिवाइड बाई हंड्रेड नहीं 
दस हजार इंटू बीस पर्सेंट कर बीस भाग सहय कर दिने ये दुई हजार आँद रहे हमें था पाई हाल ल सजिल तस्ते गए अब पैंतीस हजार को बीस पर्सेंट बने सात हजार भो पचास हजार को सौ पर्सेंट पचास हजार भाई एक लाख नब्बे हजार को सौ पर्सेंट एक लाख नब्बे हजार चालीस हजार को एक लाख एक्स एक पॉइंट पांच वन एक सौ पचास पर्सेंट साठी हजार हो पंद्रह चौके साठी अस पचाड़ी तीस हजार को एक सौ पर्सेंट बने तीस हजार भाई ये एक सौ पर्सेंट नहीं हो पच्चीस हजार भो इस एक सौ पचास पर्सेंट बने पचहत्तर हजार दस हजार को बीस पर्सेंट बने दुई हजार र पचास हजार को बीस पर्सेंट दस हजार साठी हजार को सौ पर्सेंट साठी हजार भो टोटल कर हम लोग क्या आयो पांच लाख नौ हजार यो पांच लाख नौ हजार हम लोग टोटल रिस्क वोटेड एसेट्स हो ल हमी को सोधे ए नंबर में सोधे के भादा टोटल रिस्क वोटेड एसेट्स नहीं कने क्या टोटल रिस्क वोटेड एसेट्स क्या होने पांच लाख नौ हजार हमें निली सक्य कसरी निल्यू तो भादा खेल बुक भैल्यू ने हर एक वेट बुक भैल्यूस रेस्पेक्टिव वेटर से दिए रेस्पेक्टिव वेट्स में मल्टिप्लाई करते करते हमें भैल्यू काउंट गये अथवा भैल्यू निल्यूं तेज को सम कर दूं टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स आयो ल अब इंटरप्रेट द रिट रिस्क वेटेड एसेट्स भाई तो रिस्क वेटेड एसेट्स हमें इंटरप्रेट कर पड़ने अरे अब के होता तो रिस्क एस वेसेज एसेट्स को के हो भर अब कस्त अवस्थ रिस्क वेटेड एसेट्स राम बड़ी भक्त राम कि भाई कुछ हमें यहाँ देखा चौं जो बैंक्स रिस्क वेटेड एसेट्स रिप्रेजेंट्स द टोटल भैल्यू अफ इट्स एसेट्स एडजस्टेड फर दि रिस्क अफ डिफल्ट भो हाई अब इसलिए भाई बैंक को रिस्क वेटेड एसेट्स ने कि रिप्रेजेंट कर जोखिम भारित संपत्ति भाषा क्या रिस्क वेटेड एसेट्स जोखिम भारित संपत्ति इसलिए के रिप्रेजेंट कर अरे तो भाई टोटल भैल्यू अफ इस एसेट्स ये एसेट्स को बैंक का संपत्ति को टोटल भैल्यू एडजस्टेड फर दि रिस्क अफ डिफल्ट रिस्क रिस्क को लगी उ डिफल्ट रिस्क को लगी चाह कति बैंक का संपत्ति जोखिम भारी संपत्ति एडजस्ट भैया भूमि रिप्रेजेंट कर अरे अब हाइयर रिस्क वेटेड एसेट्स इंडिकेट्स हाइयर पोटेन्शियल फर लस एंड दियर फोर अ ग्रेटर नीड फर द बैंक टू होल्ड अ कैपिटल एज बफर भो हाई इस अरे उच्च जोखिम भारित संपत्ति हाइयर रिस्क वेटेड एसेट्स इंडिकेट हाइयर पोटेन्सिल फर लस भाई क्या नोक्सानी को उच्च संभावना देखा जी रिस्क वेटेड एसेट्स हाइयर भो है तेती के होता तो नोक्सान होने संभावना बड़ी होनी एंड दि अर्फ तेस कारण के ग्रेटर निड फर द बैंक टू होल्ड कैपिटल एज बफर बफर को रूप में बैंक ने धेरे संपत्ति के होल्ड कर रख्न पर्यटन है बैंक ने कैपिटल धेरे होल्ड कर बैंक को लगी नराम्रो कैपिटल होल्ड कर मत राख्य उसके कह आमदानी कमाने फायदा कमाने तेस कारण हाई रिस्क वेटेड एसेट्स को भैल्यू जब रिस्क वेटेड एसेट्स को भैल्यू हाई होने को के होता भादा खेल उच्च जोखिम को संभावना नोक्सान को उच्च संभावना देखा हाई अभी ते पिछड़ी इन दिस क्वेश्चन योग क्वेश्चन में क्या तो भाई द भैल्यू अफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स अमाउंटिंग फाइव लाख नाइन थाउजेंड टोटल भैल्यू अफ रिस्क वेटेड एसेट्स क्या है पांच लाख नौ हजार छिलियन सजेस्ट दैट इसलिए के जनाऊ अथवा के देखा भादा खेल द बैंक हेज सीग्निफिकेन्ट अमाउंट अफ एसेट्स दैट आर कंसिडर रिस्कली रिस्की भाई बैंक सके अरे तो अमाउंट अफ सीग्निफिकेन्ट अमाउंट अफ एसेट्स अरे जो रिस्की भर हमें कंसिडर गये है पांच लाख नौ हजार अब कें रिस्की भाई तो भादा खेल धेरे के तिहार को वेट भादा खेल रिस्क वेट हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड पर्सेंट हंड्रेड फिफ्टी पर्सेंट धेर धेरे ट्वेंटी पर्सेंट भग कम जो ट्वेंटी पर्सेंट भग हमीस जमा कैं वा खाता तीनटा मत अरु एक दुई तीन चार पांच छ सातवटा चाहे हम के हंड्रेड अभी हंड्रेड फिफ्टी वो हम के जनाए तो रिस्की वन कंसिडर गये जस्तु सच एज लोन एंड एडवांस हेर तो लोन एंड एडवांस में हम क्या हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी अभी क्लेम्स अन फरेन गवर्नमेंट एंड फरेन बैंक इन भी हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी तेस कारण एज अ रिजल्ट इसको परिणाम स्वरूप हाई रिस्क वेटेड एसेट्स परिणाम स्वरूप द बैंक वुड निड टू होल्ड हाइयर अमाउंट अफ कैपिटल टू मेट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बैंक ने क्या तो भादा खेल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट लिट कर हाइयर अमाउंट अफ कैपिटल के होल्ड करो हाई इंटरप्रेट बने यही हो क्या जे भागन में हमें जे हमें प्राप्त भगवे कुराशन ने जे डि डिस्क्राइब कर खोजे तो हमें सरलक्क देखाई दूं क्वेश्चन में के रिस्क वेटर हम लोग धेरे धेरे हम उच्च जोखिम को संभावना देखा उच्च जोखिम को संभावना भैस बैंक के धेरे संपत्ति होल्ड कर रख् पर्यटन है होल्ड कर रख्न पर्यटन क्यों होल्ड कर भाई उसको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट रेगुलेटरी स्टैंडर्ड मेन्टेन करना का अभी प्रोटेक्ट इक्सेंट फ्रम द पोटेन्सि लस तो लसेस संभावित जोखिम संभावित घाटा के पूर्ति करना अथवा तो संभावित घाटा बट बच्चन को लगी के उसे होल्ड करमाउंट ठूल मात्रा में कैपिटल होल्ड करो योगन को आधार में 
है अब इसी में अलिक लेख देख पूर्व निर्धारित जोखिम का लगी समायोजन कर संपत्ति को कुल मूल्य प्रतिनिधित्व कर जोखिम बारे संपत्ति पूर्व निर्धारित जोखिम का लगी अगाड़ी नहीं निर्धारण होने वाला जोखिम का लगी समायोजन कर संपत्ति को कुल मूल्य के जनाव भाई पूर्व निर्धारित जोखिम का लगी हमें यह जोखिम को प्रेडिक्ट करने हाई ठैक्क ये भाई तो सकि तर अगड़ी नहीं प्री डिटर्माइन ये हो जो निर्धारण कर जोखिम का लगी समायोजन कर एसेट्स हमें यूज कर एसेट्स हमें यू यूटिलाइज कर रिस्क हमीसंग होगा ये रिस्क बेयर कर जो प्री डिटर्माइंड रिस्क हमें मेजरमेंट कर क्याकुलेसन करेस को आधार में हमें राखे हो क्या समायोजन संपत्ति को कुल मूल्य के हो तो रिस्क वेटेड एसेट्स यानी कि जोखिम बारे संपत्ति हो उच्च जोखिम बारे संपत्ति ने जी हाई भो तो जोखिम बारे संपत्ति रिस्क वेटेड एसेट्स तेसले उच्च नोक्सानी को संभावना देखा नोक्सान को उच्च संभावना देखा भाई बैंक ने नियामक आवश्यकता पूरा कर रवित नोक्सान आपूला बचा को लगी उच्च मात्रा में पूंजी राख् पर्ने कस्ट अवस्था में भाग उच्च जोखिम बारे संपत्ति बेला में हाई उच्च जोखिम बारे संपत्ति बेला में हाई रि वेट रिस्क वेटेड एसेट्स बेला में चाहिए बैंक ने नियमित आवश्यकता नियमित नियामक आवश्यकता रेगुलेटर स्टैंडर्ड फुलफिल कर मेन्टेन करना को लगी रू नोक्सान बच्चा को लगी के उत्तर उच्च मात्रा में पूंजी राख्पो होल्ड कर रख्पो है यह तो बैंक को लगी राम तो होना तो रिस्क वेटेड एसेट्स धेरे हाई भाई राम होते बैंक भाई गए पे पुगी हाल धेरे लेखन ही पर्देन क्या खास में भग कहीं इसमें हाई है रिस्क वेटेड एसेट्स को भैल्यू हाई हाई रिस्क वेटेड एसेट्स ने हाइयर पोटेन्सिंग लसला देखा बैंक ने आपूल रेगुलेट करना रेगुलेटर स्टैंडर्ड मेन्टेन करना को धे पैसा होल्ड कर पर्ने होने भाई सकता पुग्स अब कोईसन नंबर हम टुवेल्व रहें कोई नंबर टुवेल्व भी एकदम सजिल खाले कोईसन हम टू मक्स में आने खाले जस्तु भी इसो हेद्दे तर हमें अलग ये टेन मक्स को फर्मेट में सोधे लो को आन फाइव मक्स में आयो यह जोड़े आने हो यही कोईसन जस्तु आई एकदम थोड़े सान सा सपोज अ बैंक वन हेज एवं कुछ बैंक को अर्निंग बिफोर इंट्रेस्ट एंड टैक्स ईबीआईटी कैसे अरे तो टेन मिलियन छे अभी इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज एट मिलियन छे अब हमें यो रिनेसन के निने भाई कुछ पैला कोईसन पढ़ी सकूं ईबीआईटी रिंट्रेस्ट दिया है देर आर वन मिलियन सेयर्स अफ नंबर अफ सेयर कमन स्टक आउट स्टैंडिंग नंबर अफ कमन स्टक आउट स्टैंडिंग कैसे अरे तो भाई उस सेयर चाहे आउट स्टैंडिंग के रूप में वन मिलियन छे अभी इफ ईबीआईटी इंक्रीज बाई टेन पर्सेंट यदि तो ईबीआईटी भाई जो अगड़ी को ईबीआईटी टेन मिलियन ये इंक्रीज बाई टेन पर्सेंट दस प्रतिशत बढ़ो यानी कि दस मिलियन बड़े एगार मिलियन भ दस पर्सेंट बढ़ु बने को दस को दस पर्सेंट बने एक मिलियन ने बढ़ु हो एक मिलियन ने बढ़ा कभी भाई दस बड़े एक मिलियन बढ़ो को एगार मिलियन भाई व्हाट वुड बी द पर्सेंटेज चेंज इन अर्निंग पर सेयर अब ईपीएस निल्ल पड़ने रहे ईपीएस को फर्मुला हमी सब होगा ईपीएस को फर्मुला के होता भादा नेट इनकम डिवाइडेड बाई नंबर अफ सेयर आउट स्टैंडिंग नेट इनकम हमें कस्त अवस्था में निल्स तो भादा इंट्रेस्ट टैक्स कटाई ओरी को जो इनकम होता है हमें नेट इनकम भाई है अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट एंड टैक्स है ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स टैक्स कटाई ओरी को अथवा इंट्रेस्ट कटाई ओरी को हम जी अर्निंग होती नंबर अफ सेयर भाग करे हम ईपीएस आने हो सुरू में हम बिफोर निल्न पे अगड़ी को है नि ओल्ड ईपीएस निल्न पे ओल्ड ईपीएस निल्ने वाले ओल्ड ईबीआईटी यूज करो अस में इंट्रेस्ट एक्सपेन्सिज घटा पे ईबीआईटी माइनस आई बो ईबीटी हो अब टैक्स नारण टैक्स जीरो मन पो हाई अथवा नमाकन टैक्स नारण हम ईबीटी नहीं ईबीआईटी ईबीटी नहीं होता तो ईएटी होना जीरो भाई तेरा टैक्स लगे भाई तो तीन नहीं भाई नेट अर्निंग तो डिवाइड बाई नंबर अफ सेयर को वन छी जी हम ईपीएस आँच अब फिर नया ईपीएस से इलेवेन बनाए क्या ईबीआईटी इलेवेन बनाने इंट्रेस्ट तो चेंज होते हैं इंट्रेस्ट कई कुछ करें इंट्रेस्ट एट नहीं रखने नंबर अफ सेयर भी वन मिलियन ही रखने तो हम नया ई ईपीएस कति आनी तो दुईटा में चाहे कति बढ़ी भो क्रिज भग अर्निंग पर सेयर चाह कस्तो चेंज आगे अर्निंग पर सेयर में भाई कुछ हमें निल्न पर्च यह हम कर एकदम सजिल सुरू में तो हमें के करने भाई भादा ओल्ड ईबीआईटी को टेन मिलियन अगड़ी को सुरू को दिए कोईसन में ते पाड़ी ईबी इंट्रेस्ट एक्सपेन्स ओल्ड एट मिलियन छंबर अफ सेयर आउट स्टैंडिंग को वन मिलियन छ अब ईपीएस ओल्ड सुरू को ईपीएस से कभी होता तो बिगिनिंग भाई नहीं होता ओल्ड भाग फरक पड़े ईबीआईटी माइनस आईडी बार नंबर अफ सेयर दस माइनस आठ भागा एक कर दुई मिलियन दस में आठ कर दुई मिलियन दुई भागा एक दुई पर सेयर से हम आयो 
ओल्ड इपीएस आयो अथवा बिगिनिंग इपीएस आयो अब नया चाहिँ के हुन्छ सरी नया एबीआईटी कति हुन्छ 1 1 भनेको 100% प्लस 10% प्रसें ले बढ्यो 110 भयो के 10 को 110 परसेंट 110 भनेको 110 भागा 100% जनरलाई 100 ले भाग गरियो यो भनेको 10 1 मैले 1 यो गरेको कसरी गरेको कसरी आयो 1 मैले 1 भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझाइदिए है यो गर्दा 11 मिलियन आउँदो रहेछ इन्टरसेक्सन चाहिँ 8 मिलियन छ यसमा यो गटाइदिने कति भयो त 3 मिलियन अगाडी दुई थियो अहिले 10% हाम्रो ईबीआईटी बढेको कारणले 1 मिलियन बराबर चाहिँ के भयो सरी 1 पर शेयर चाहिँ के भयो त हाम्रो ईपीएस बढेर गयो छ अब कति परसेंटले चेन्ज आयो त हाम्रो ईपीएस भन्दा इन्क्रीज इन ईपीएस अब परसेंटेज चेन्ज इन भन्दाको मतलब परसेंटेज इन्क्रीज इन भन्दिउ न अब बढेको त बढेको हामीले थाहा भइसक्यो नि त दुई बडा तीन भो यहाँ त परसेंटेज इन्क्रीज डिक्रीज इन लेख्न त मिलेन किनभने सुरुमा दुई थियो अहिले आएर चाहिँ तीन भयो भने चाहिँ बढ्यो परसेंटेज इन्क्रीज इन ईपीएस भनेको न्यू माइनस ओल्ड न्यू ईपीएस कति 3 3 माइनस 2 ओल्ड भनेको त्यो 2 डिवाइड बाइ फेरि ओल्ड इन्टु 100 गर्नु पर्छ इन्टु डिवाइड बाइ 2 इन्टु 100 गर्दा 50% चाहिँ हाम्रो के भएछ त ईपीएस इन्क्रीज भएछ 10% के भएको कारणले गर्दा खेरि ईबीआईटी मा चेन्ज आको अथवा बढेको कारणले गर्दा खेरि यसरी यो क्वेशन पनि सकिन्छ ल अब आजको यो च्याप्टर को लास्ट क्वेशन हामी हेर्न जादै छौ क्वेशन लास्ट पनि अन्तिम क्वेशन पनि सजिलै रहेको छ क्वेशन ले के भन्दै छ हेरौ है त ल अ क्याल्कुलेट द इन्टरनल क्यापिटल क्यापिटलाइजेसन रेट भनेर इन्टरनल क्यापिटलाइजेसन रेट आईसीजीआर इन्टरनल क्यापिटलाइजेसन ग्रोथ रेट भन्न खोजेको यो युजिङ द फलोइङ इन्फर्मेसन तर दिएको इन्फर्मेसन बाट चाहिँ इन्टरनल क्यापिटल ग्रोथ रेट निकाल्नु पर्ने रहेछ इन्टरनल क्यापिटलाइजेसन ग्रोथ रेट अथवा क्यापिटल ग्रोथ रेट नेट इन्कम दिएको छ 100 अनि डिविडेन्ड भनेर 40 दिएको छ यो मिलियन भए पनि भन्दा पनि भयो न मिलियन मिलियन बाहेकको भन्दा पनि भयो ल जति भन्दा पनि हुन्छ एला रुपी चाहिँ मात्रै भन्न 100 रुपीस 40 रुपीस 800 रुपीस भन्दा पनि हुन्छ 100 मिलियन 40 मिलियन भन्दा पनि फरक परेन राख्दा हेर्छ भ्यालु एउटा चाहिँ रुपीसमा एउटा मिलियनमा राख्नु चाहिँ भएन जस्तो यहाँ 100 राख्यो भने सबै 100 नै राख्नु पर्यो हैन मतलब सबै 100 भनेको यहाँ 100 रुपीस राख्यो भने सबै रुपीस नै राख्नु पर्यो यहाँ 100 मिलियन राख्यो भने सबै दिएका इन्फर्मेसनहरु मिलियनमै राख्नु पर्यो यसरी नदेको बेला अब जेनेरली दिएको छैन भने त्यसलाई रुपीसमै राख दिदा पनि फरक परेन अनि त्यसपछि टोटल इक्विटी 800 दिएको छ टोटल एसेट्स 10200 दिएको छ व्हाट डज दिस रेट मीन टु बैंक बैंक को लागि चाहिँ यो रेट के हो हैन यो रेटले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ के जनाउँछ बैंकको भन्दै छ अनि इफ रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड फर क्यापिटल इज रेगुलेटर स्ट्यान्डर्ड फर क्यापिटल इज 7.3% व्हाट इज द मिनिमम व्हाट इज द मिनिमम ग्रोथ रेट इम्प्लाइड फर द बैंक भन्ने ल मिनिमम ग्रोथ रेट इम्प्लाइड फर द बैंक चाहिँ कति हुन्छ हैन मिनिमम ग्रोथ रेट चाहिँ कति हुन्छ यदि क्यापिटल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड क्यापिटल रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड क्यापिटल इज 3% भन्ने यदि रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड क्यापिटल 3% हो भने ए सरी मैक्सिमम एसेट्स ग्रोथ रेट चाहिँ कति हुन्छ त्यो बैंकको भन्दै छ अनि त्यसपछि जाडी सी नम्बरमा हाउ वुड अ हायर क्यापिटल स्ट्यान्डर्ड एफेक्ट द बैंक्स एसेट्स ग्रोथ भन्नु हाउ वुड अ हायर क्यापिटल स्ट्यान्डर्ड एफेक्ट कसरी चाहिँ हायर क्यापिटल स्ट्यान्डर्डले बैंकको एसेट्स ग्रोथ लाई चाहिँ असर पार्छ त भन्दै छ हायर क्यापिटल स्ट्यान्डर्डले हैन बडी क्यापिटल स्ट्यान्डर्डले चाहिँ कसरी बैंकको एसेट्स ग्रोथ एसेट्सहरु वृद्धि हुने दरमा चाहिँ वृद्धिमा चाहिँ के गर्छ त इम्प्याक्ट पार्छ भनेछ यो पनि हामीले डिसिजनको रुपमा लेख्ने हो यो क्वेशन आको सोलुसन हेरौँ ल